Francisco Bolognes y Cervantes. Nacido en Reyes en 1816 y fallecido en Arica en 1880. Fue un destacado coronel peruano conocido por su valiente participación en la batalla de Arica. En este enfrentamiento, perdió la vida el 7 de junio de 1880, defendiendo junto a sus soldados y pronunciando unas palabras célebres. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Su coraje y valentía lo han convertido en un ejemplo histórico de honor militar y espíritu guerrero. Bolognesi, hijo de Andrés Bolognesi y Juana Cervantes. Realizó sus estudios primarios en Arequipa y más tarde ingresó al Seminario Conciliar de San Jerónimo en 1830, donde destacó en matemáticas. Tras la muerte de su padre en 1834, trabajó en el periódico El Comercio de Arequipa y se dedicó a los negocios, aunque su interés principal residía en la política durante una etapa de anarquía en el país. Con el rango de Teniente Coronel, Bolognesi fue designado ayudante del Estado Mayor General de la División de Arequipa en 1853. Ascendió al cargo de Comisario de Guerra el 28 de junio de 1854 y participó en diversas batallas en Ayacucho, Arequipa, Cusco y otros lugares. En 1856, pasó a servir en la Inspección General del Ejército en Lima y, en 1857, se convirtió en edecán de campo del presidente Ramón Castilla. Ascendió a coronel efectivo el 7 de marzo del año siguiente por su destacada labor. Durante la campaña contra Ecuador en 1860, desempeñó el papel de jefe de artillería. En 1862, regresó de Europa, donde fue enviado para adquirir piezas de artillería, y en 1872 se retiró, dejando un legado destacado por su sólida personalidad y excelencia como comandante de un regimiento de artillería. La batalla de Arica la batalla de Arica tuvo lugar durante la Guerra del Pacífico, de 1879 a 1883, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile. Francisco Bolognesi, convocado para defender la patria, lideró la Tercera División y participó en las batallas de San Francisco y Tarapacá. A pesar de la victoria inicial de la Marina peruana en el combate naval de Iquique en mayo de 1800. 79, donde el Huáscar, bajo el mando de Miguel Grau, hundió la corbeta chilena Esmeralda. Comandada por Arturo Prat, la batalla de Angamos en octubre del mismo año otorgó a Chile la supremacía naval. Tras la derrota en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880, el sur de Perú cayó en manos chilenas, y solo Arica, con una guarnición de 1.600 hombres bajo el mando de Bolognesi, permanecía en resistencia, aislada por tierra y mar en el morro de la ciudad. Enterado del desastre de Tacna el 2 de junio por cinco sobrevivientes, Bolognesi, aún sin comprender completamente la magnitud de la derrota, mantuvo la esperanza de que algunas unidades se salvarían y vendrían en su ayuda. Escribió telegramas a Lizardo Montero en Moquegua y Arequipa, prometiendo resistir pero solicitando instrucciones y especialmente la llegada de las fuerzas de Leiva, comisionado por Montero con 3.000 hombres para socorrerlo. Sin recibir respuesta y con Leiva imposibilitado de llegar a Arica debido a la ocupación chilena de Tacna, la única opción restante era la retirada hacia el interior, al Valle de Azapa, pero Bolognesi carecía de autorización para llevar a cabo dicha maniobra. Desde meses atrás, se había iniciado la colocación de explosivos en el morro que domina el puerto, pero la captura del ingeniero Elmour, encargado de esta tarea, por parte de los chilenos, reveló estos planes. Aunque se ha mencionado sin pruebas que Montero y Bolognesi consideraron la posibilidad de volar el morro, con defensores y atacantes, e incluso la ciudad, en caso de perder la batalla, Francisco Bolognesi estaba consciente de la imperfección de las minas y de que la clave de la defensa residía en la artillería. Desafortunadamente, esta estaba compuesta en su mayoría por cañones que no tenían capacidad para girar en círculo, lo que complicaba la defensa. El 5 de junio de 1880, un parlamentario del ejército chileno, el mayor Juan de la Cruz Salvo, se acercó para proponer la rendición de la plaza y evitar así un derramamiento de sangre. Argumentó que el honor militar no debía llevar a un sacrificio sin perspectivas de éxito, ya que el ejército chileno contaba con 6.000 hombres y armamento superior, estableciendo una proporción de 4 a 1. Juan de la Cruz Salvo ofreció condiciones dignas para los vencidos. Ante esta propuesta, Bolognesi respondió, tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. El mayor Juan de la Cruz Salvo consideró cumplida su misión, aunque Bolognesi solicitó unas horas para consultar con sus comandantes. Salvo indicó que no había tiempo para ello y que debía regresar de inmediato. Bolognesi pidió un breve momento, consultó con su estado mayor y reafirmó su respuesta, a la que todos se adhirieron. 
El 6 de junio de 1880 ocurrió la defección del coronel Agustín Belaunde. A pesar de que Bolognesi ordenó su arresto, Belaunde logró escapar y huir hacia Moquegua. En su camino, se encontró con el prefecto de Tacna, Alejandro del Solar, quien se dirigía a Arequipa. Sorprendido por el encuentro, del Solar le preguntó sobre la situación en Arica. Ante la falta de respuesta de Belaunde, del Solar imaginó lo sucedido y lo hizo apresar. Aunque estuvo cerca de ser fusilado, finalmente se le perdonó. En años posteriores, fue elegido diputado por la provincia de Tayacaja. Los chilenos tomaron la decisión de atacar desde el lado este, el más escarpado, en lugar de hacerlo desde el mar, donde los peruanos habían concentrado su defensa. El 6 de junio, se produjo un intercambio de disparos entre la flota chilena y la artillería del Morro, incluyendo el único navío peruano, el Manco Capac. Bajo el mando del astuto estratega coronel Pedro Lagos, el ejército chileno realizó varias maniobras de distracción, como encender hogueras en un lugar mientras movilizaba las tropas en otro, y utilizó a Elmour como parlamentario para una última propuesta de rendición. Elmour, consciente de la estrategia, informó a Bolognesi sobre el emplazamiento de las tropas chilenas, que luego cambiarían de posición. Aunque Elmour sospechó correctamente que el ataque se produciría desde el lado opuesto, Bolognesi, Respetando los reglamentos, no quiso recibirlo al considerarlo un prisionero del enemigo. El 7 de junio de 1880, a las 5 y media de la madrugada, se llevó a cabo el ataque desde el lado este. Después de tres horas y media de intensa lucha, la bandera peruana fue bajada del morro. Los tripulantes del manco Capac hundieron el barco para evitar su captura. El plan de las minas no logró su cometido. Según una versión chilena, Bolognesi corrió hacia la Santa Bárbara poco antes del final para hacer explotar las minas, pero al ver que esto no sucedía, gritó traición. Los peruanos presenciaron la muerte de casi la mitad de sus efectivos, incluyendo al coronel Bolognesi, quien fue abatido por un culatazo. Francisco Bolognesi Cervantes fue un destacado militar y patriota peruano que se distinguió por su valentía y liderazgo, especialmente durante la Guerra del Pacífico. Aquí te proporciono algunos valores y características asociados a Francisco Bolognesi. 1. Valentía. Bolognesi es recordado por su extraordinaria valentía en el campo de batalla, como se evidenció en la Batalla de Arica, donde lideró la defensa del morro a pesar de las difíciles condiciones y la superioridad del ejército chileno. 2. Honor militar. Mantuvo un fuerte sentido del honor militar y la lealtad a su patria. Su famosa frase «Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho» refleja su compromiso inquebrantable con sus responsabilidades como militar. 3. Liderazgo. Desempeñó roles de liderazgo en diversas instancias, desde sus funciones en el ejército hasta su participación en diferentes campañas militares. Su liderazgo se destacó por su capacidad estratégica y su compromiso con sus subordinados. 4. Patriotismo. Bolognesi fue un ferviente patriota que defendió su país con determinación. Su participación activa en la Guerra del Pacífico y su disposición a sacrificarse por la patria son ejemplos de su profundo amor por el Perú. 5. Integridad. Aunque se ha especulado sobre la posibilidad de utilizar tácticas extremas durante la Batalla de Arica, la decisión de Bolognesi de respetar los reglamentos y no recibir al parlamentario chileno como prisionero muestra su integridad y respeto por las normas militares. 6. Compromiso. Demostró un fuerte compromiso con sus deberes y responsabilidades, tanto en tiempos de paz como durante conflictos. Su trayectoria militar y sus acciones en la batalla son testimonio de su dedicación a la causa que abrazó. Estos valores contribuyeron a forjar la figura histórica de Francisco Bolognesi como un héroe militar y un símbolo de sacrificio y valentía en la historia de Perú. Pero ahora te toca a ti comentarnos, ¿qué te parece este personaje? ¿Conocías estos datos sobre Francisco Bolognesi? Estaremos atentos de poder leerte en los comentarios. Si el vídeo te resultó de utilidad, te agradecemos si le das me gusta, para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.